എല്ലാ ആളുകളും ഒരു കൺസ്യൂമറാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും ഒരു കൺസ്യൂമറാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ്സുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേ കാണിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രൊവിഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല മറ്റ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അവയർനെസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസ് അവയർനെസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ വളരെ ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് ഗ്ലോബൽ തലത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേ കാണിക്കുന്നത് അമ്പത്താറ് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റുണ്ട് അതുതന്നെ ഡബ്ല്യു ടി ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മാൻഡേറ്ററി ആയതിന് ശേഷമാണ് പല രാജ്യങ്ങളും കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളിലൊരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോളിസിയുണ്ട് എന്നാൽ വെറും പതിനേഴ് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനേ ഉള്ളത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വെറും ഒരു ഒരു ആക്ട് പാസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസിയിൽ മാത്രമായിട്ട് അത് ഒതുങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളുകളുടെ ദർ ഇസ് എ ഇൻക്രീസിങ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് വി ആർ കൺസേമിങ് അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അത് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം ഫാം സെക്ടറിലും പ്രത്യേകിച്ച് പോൾട്രിയിലും വളരെയധികം ഇൻക്രീ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫാം സെക്ടറിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് പിന്നെ ചിക്കൻ്റെയോ മറ്റ് കന്നുകാലികളുടെയോ അസുഖങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ടു ടു ട്രീറ്റ് ദ ഡിസീസ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറവിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഹെവി ഡോസേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമേ ഒരു ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടറായിട്ടും ഫീഡ് അഡിക്റ്റീവായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെയധികം ഒരു സീരിയസ് കൺസേൺ ആണ് ഉയർത്തുന്നത് ഇത്രയധികം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് വളർത്തിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും മറ്റു മീറ്റും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാൽ അതിനൊരു എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരും ഇതുകൊണ്ട് മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല അടുത്ത കാലത്തുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ പോലും പാലിൽ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ അംശങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രമല്ല ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ആളുകളെയും ബാധിക്കുന്ന വളരെ ഒരു സീരിയസ് കൺസേണായിട്ട് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എതിരായിട്ട് ഇതൊരു ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല ദേ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു ആവശ്യകതയുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല തലത്തിലാണ് ഉള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മെക്കാനിസം ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പരിധി നിന്നുകൊണ്ടുമല്ല ഈ സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് നൽകുന്നതിനുണ്ട് എന്നാൽ മാൻഡേറ്ററി സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് വോളണ്ടറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉള്ള ഇത് വോളണ്ടറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏകദേശം നൂറ്റി
ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു ബോട്ടിൽ വാക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഈ ഐ എസ് ഐ മാർക്കിൻ്റെ വളരെയധികം ദുരുപയോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹി തന്നെ ഏകദേശം മൂവായിരം ഇല്ലീഗൽ വാട്ടറിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും കൂടെ ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ മാർക്കറ്റ് സർവലൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഗ്യാതറിങ് ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അത് ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് മാത്രം ഫുഡിൻ്റെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല അക്രഡിറ്റേഷൻ ഫുഡിൻ്റെ സെക്ടറിൽ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ബേസിക് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബി ഓസ് ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് വരയിൽ എഫ് എസ് എസ് ഐയിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ലൈസൻസും കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫുഡ് ബിസിനസ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ എഫ് പി ഒ ഉണ്ട് അഗ്മാർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഓർഗാനിക് എന്നുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സെക്ടറുകളിലും അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്